നമസ്കാരം എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും എസ് യു വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അസുമാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി വി ബി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡി വി ബി എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ഡി വി ബി എസ് ഉണ്ട് എസ് ടു ഉണ്ട് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ കാണുന്നതാണ് ഡി വി ബി എസ് ടു എസ് എന്നൊക്കെ പറയുക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് വേർഷൻ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അതേപോലെ ഉപഗ്രഹ ചാനലിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഉപഗ്രഹ ചാനലിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം അല്ലാതെ തന്നെ ഭൂമിക്ക് പുറമേയിലൂടെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിനകൾ ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിനകൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ആൻറ്റിനകൾ മാറി ഡിഷായി ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ഭൂതല സംരക്ഷണം ഭൂത നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ദൂരദർശൻ്റെ ഭൂത സംരക്ഷണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വാർത്തകൾ നമുക്ക് അപ്പം ഈ ഭൂത സംരക്ഷണം അതായത് നമ്മൾ ഏരിയയിൽ പണ്ടത്തെ ഏരിയയിലുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടി വി ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലുകൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്നത് ദൂരദർശൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംവിധാനം ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിന് ടെറസ്ട്രിയൽ സിഗ്നൽ എന്നാണ് പറയുക ടെറസ്ട്രിയൽ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ സിഗ്നൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനായ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അതാണ് ഡി വി ബി ടി ടു എന്ന് പറയാം ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെറസ്ട്രിയൽസ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ആദ്യം ടി വി ബി ടി മാത്രമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഏരിയയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പെരക്കുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കും ക്ലിയർ വന്നോ വന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി അത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റിയും കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ പവറും ഒക്കെ ഒന്ന് മികച്ചതാക്കി അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി വേർഷൻ ആണ് ഡി വി ബി ടി ടു ടി ടു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ടെറസ്ട്രിയൽ സിഗ്നലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഭൂതല സംരക്ഷണം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭൂതല സംരക്ഷണ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിസീവറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് നമ്മൾ ടി വിയിലുള്ളത് ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് പണ്ടത്തെ ടെറസ്ട്രിയൽ സിഗ്നൽ ടി ടു ഇപ്പോഴത്തെ ടെലിവിഷനുകളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല ഭാവിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എനി വേസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ജീസ് ഫ്രീ സാറ്റ് എന്ന ഒരു റിസീവർ ഒരു ഫ്രീ ട്യൂബ് റിസീവർ തന്നെയാണ് പക്ക ക്ലിയർ അച്ച ക്ലിയർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ സാധനമാണ് ഫ്രീ സാറ്റ് എന്ന കമ്പനി ആ ഫ്രീ സാറ്റ് ഇപ്പം അവർ പേരൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി ടി മീഡിയ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരച്ഛൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് ജി ടി മീഡിയ ആണെങ്കിലും ഫ്രീ സാറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തിനാണ് ഇവർ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നറിയാം നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് അലിബാബ പോലെയുള്ള അലി എക്സ്പ്രസ് പോലെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ സാറ്റ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി എക്സൈസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തീരുവകൾ അധികമായിട്ട് ഈടാക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിസീവർ അച്ചായത് കൊണ്ടാണ് വിലയുള്ളത് വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ഫ്രീ സാറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടി എന്താ നികുതി വാങ്ങാം ഡ്യൂട്ടി വാങ്ങാം കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി വാങ്ങാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള തീരുമാനം അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു കമ്പനി തന്നെ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊരു ഗുണമായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് പേരൊന്ന് ചെയ്ത് ജി ടി മീഡിയ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫ്രീ സാറ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാണ് ജി ടി മീഡിയ എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരുണ്ട് ജി ടി മീഡിയ റിസീവർ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഈ വരുന്ന പുതിയ സാധനങ്ങൾ ജി ടി മീഡിയ ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി ഒരു പക്ഷേ കുറഞ്ഞേക്കാം കുറഞ്ഞ് കിട്ടും കാരണം പുതിയ ഇത് വേറെ ഏതോ ബ്രാൻഡാണ് പണ്ടത്തെ ഫ്രീ സാറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ധാരണ അല്ലല്ലോ ജി ടി മീഡിയ അപ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത്
മാനുവൽ സെർച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവർ ആ റെസീവറിൽ നിന്ന് യഥാക്രമമായിട്ട് ഞാൻ ആ മെനു ട്രസ്റ്റിയൽ സെർച്ച് ചാനലിസ്റ്റ് എന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടാണ് ഈ റെസീവറിൻ്റെ പിറക് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ആർ എഫ് ഇന്ന് ഒന്ന് എൽ എൻ ബി ഇന്ന് ഒന്ന് ഏരിയൽ ഇന്ന് ഈ ഏരിയൽ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഏരിയൽ അല്ലേ അതായത് ടെറസ്റ്റിയൽ സിഗ്നൽ ആദ്യ ജനറേഷൻ ടെറസ്റ്റിയൽ സിഗ്നൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അതാണ് ഏരിയൽ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ബോധ സംരക്ഷണം ഇല്ല അത് നിർത്തി ടവറുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ദൂരദർശനം അപ്പം ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കാണാൻ ആർ എഫ് ഇന്ന് ആർ എഫ് ഇന്നിലാണ് നമ്മുടെ ഡി ബി ബി ടി ടു വരുന്നത് ഡി ബി ബി ടി ടു അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഡി ബി ബി ടി ടു ഇതിപ്പോൾ സംരക്ഷണം ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആ ഒരു ജില്ലയിലാണ് ഏരിയയിലാണ് ഡി ബി ബി ടി ടു ചാനലുകൾ ലഭിക്കുക ഡി ബി ബി ടി ടു സംരക്ഷണം ഉള്ള കവറേജ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ മെട്രോ സിറ്റികളും വരും നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് കാസർഗോഡൊക്കെ വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡി ബി ബി ടി ടു ആണത് അത് മൊബൈലിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ഡി ബി ബി ടി വി കാണാം അത്യാ അതായത് അതിൻ്റെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ഈച്ച തേനീച്ച കൂടുതൽ കുത്തു കുത്തായിട്ടുള്ള നല്ല ക്ലിയർ പച്ച ക്ലിയർ പക്ക ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വരിക എച്ച് ഡി ചാനലുകൾ സംരക്ഷണം ചെയ്യാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ പണ്ടത്തെ ട്രസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഫസ്റ്റിൽ എച്ച് ഡി ചാനൽ ഒന്നും പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയി എച്ച് ഡി ചാനലുകൾ കാണാം അവർ ക്ലിയർ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനാണ് കുറച്ച് ഓഡിയോയിലും പിക്ചറിലൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർ എഫ് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോട്ടോ കാണാം അതിലാണ് ഈ ആൻറ്റിനയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡി ബി ബി ടി ടുവിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ എഫ് ഇന്നും ഈ ആൻറ്റിന ഇന്നും എന്ന് രണ്ട് ഏരിയൽ ഇന്ന് ആർ എഫ് ഇന്ന് ഈ രണ്ട് പോർട്ടുകൾ ഈ റെസീവറിൽ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പോർട്ടുകളാണ് ഇതെന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഏ ഞാൻ അത് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് പേരാമ്പ്രയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം പേരാമ്പ്ര ഞാൻ അത് ട്യൂൺ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് പേരാമ്പ്ര കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് എങ്ങാനും ബിരിയാണി വെച്ചാലും വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ